नमस्कार मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं ललन टॉप चुनाव यात्रा ललन टॉप चुनाव यात्रा की टीम सुल्तान जालोर से बाड़मेर की तरफ बढ़ रही थी जो कि पश्चिमी राजस्थान का एक जिला है तो रास्ते में हमें कुछ लोगों ने बताया कि जालोर में जो सांसद जी हैं दे, देवराम पटेल देवी जी पटेल देवी जी पटेल उनका जो गोद लिया गांव है एक बार हम उसको भी देख के आए कि वहाँ क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है तो इसी गरज से हम यहाँ पे आ गए थे होती गांव में और यहाँ पे हम हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई ये भागीरथ सिंह जी है जिन्होंने हमें अभी तक गांव घुमाया इन्हीं से बात करते हैं कि क्या गांव में क्या विकास हुआ पिछले पाँच साल में गांव में क्या क्या विकास हुआ है सर कुछ नहीं हुआ विकास के नाम पर इन लोगों ने खाली अपना फंड ही भरा है गाँव में न तो पानी है न लाइट है न बिजली है जैसे पानी है तो पानी टैंकर के द्वारा हम लोगों को तीन रुपया या चार सौ दे के वो मजबूरी में कहीं बाहर से मंगवाना पड़ता है अच्छा पानी की बड़ी दिक्कत है पानी की बड़ी दिक्कत है और दूसरी बात रोड की है तो रोड अभी तक पूरा क्लियर तो बना नहीं है बार बार खड्डे गिर जाते हैं और मैन करके बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी जब आ जाता है नई क्षेत्र में तब हमको निकलने में बड़ी परेशानी रहती है अच्छा बाढ़ भी आ जाती है बार बार आ जाती है अच्छा। हाँ जी तो ये पिछले पाँच साल में सांसद जी की तरफ से कितने रुपये आवंटित हुए इस गाँव को लगभग बीस करोड़ का हमने सुना है अब हकीकत तो जो इनके कागज के पन्नों में लिखी होगी तब मालूम जाके गिरेगा कि वास्तव में कितना पैसा है आपके पास ये सोचना है कि बीस करोड़ रुपया इस गांव के लिए आवंटित था हाँ तो बीस करोड़ जैसा तो कुछ काम होता लगा नहीं तो इन्होंने कितने मद में पैसा कितने कामों के लिए बीस करोड़ रुपया आवंटित किया था लगभग ये सांसद आदर्श कोठे से ही बीस करोड़ रुपया आवंटित हुए थे उनका पर्सनल कोठे से कोई मालूम नहीं है सर अच्छा तो उसमें कितने काम करवाए जाने थे गाँव में कुछ नहीं हुआ सर करवाए कितने जाने थे क्या प्रस्ताव था प्रस्ताव तो वैसे वन नाइन फाइव ऐसा कुछ काम लिया था इन लोगों ने हाथ में अच्छा। परंतु उनके अंदर से एक भी काम मेरे को तो दिख नहीं रहा और गांव में आप भ्रमण भी कर चुके हो अच्छा गांव में हम तो देख ही चुके हैं लेकिन इसमें पाँच साल में कुछ भी नहीं हुआ मतलब ये ये जो प्राथमिक चिकित्सालय इसमें इसकी क्या हालात हैं सर ये जैसे पंचायत है तो पंचायत का खाली रंग रोपण जो अपने मध्य से आता है इन पंचायत के कोठे से आता है उनके द्वारा ये किया गया कोई सांसद कोठे से नहीं हुआ है सांसद कोठे से तो आपकी मुख्य मांग क्या थी गांव में क्या का काम करवाने की जो नहीं हुआ ये मेन तो है कि हॉस्पिटल बिजली सड़क पानी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ हॉस्पिटल है तो नॉर्मल है जो जैसे एक मैम है और बेड भी नहीं है अगर कुछ ज्यादा एक ए नम आती है सिर्फ हाँ जी अच्छा डॉक्टर भी कोई नहीं नहीं डॉक्टर का पद नहीं है डॉक्टर का पद नहीं है एक जो ए नम बहन जी है वो आती है वही देखती है तो यहाँ से अगर आपको इलाज कराना किसी की तबियत गंभीर होगी तो कितने दूर जाना पड़ता है हमको यहाँ से सांसोर जाना पड़ेगा लगभग बत्तीस किलोमीटर है सांचोर जाना पड़ता है बत्तीस किलोमीटर अच्छा और इसके अलावा गाँव में स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा की क्या व्यवस्था है शिक्षा की सर सामने है जैसे माध्यमिक विद्यालय है यहाँ पर शिक्षा का स्तर ठीक है फिर भी अच्छा शिक्षा बेहतर है पेयजल और स्वास्थ्य जो है वो आपकी दो बड़ी समस्या है और रोड से क्या कनेक्टिविटी गांव में अंदर सड़कें गलियां वगैरह सीसी रोड बनी है सीसी रोड बनी है परंतु उनका मटेरियल एकदम सही ढंग से लिया गया नहीं है जो बार बार टूट जाती है यही है जो और जैसे गड्ढे गिर जाते हैं तो गड्ढे किस हिसाब से बारिश का मौसम होता है ना उस समय पानी गड्ढे के अंदर समा जाता है तो लोगों को आने जाने में जो गाँव के अंदर जो सीसी रोड बनी है उनमें ही तकलीफ हो रही है तो बार अपन जाके क्या देखेंगे अच्छा गाँव के भीतर जो सीसी रोड है हमने ये सुना था कि ये जो सड़क जो आपको कनेक्ट करती है चिताल का क्या नाम है से बड़ा से। आ, चितल, आ, चितलवाना चितलवाना जो गांव है माफ कीजिएगा थोड़ा सा नाम टंग ट्विस्टिंग है तो हम लोग बोलने में थोड़ी दिक्कत है चितलवाना से जो सड़क है वो अभी बनी है कुछ समय पहले हाँ लग अभी काम ही चालू है अभी तक तो अभी काम चालू है हाँ। तो उससे पहले सड़क नहीं थी कितने समय पहले बनी है लगभग इसको ये चार पाँच दिन हुए काम बंद किए हुए वो अभी तक रामपुरा तक ही बनी है अच्छा वो भी रामपुरा तक भी नहीं अभी आपके गांव तक आई नहीं गांव तक आई नहीं सर अच्छा यहाँ पे खेतीबाड़ी क्या हालचाल है सर खेतीबाड़ी के तो जैसे कि ये बात है कि नहर में जो इन लोगों ने बीज तो बो दिए हैं परंतु नहर में पानी नहीं है और जो हमारे गांव से है कि सौ डेढ़ सौ लोग अभी गए हैं नहर पे चलो आप, आप दिखा देते हैं कि वहाँ पर वो धरना प्रदर्शन चल रहा है अभी चल रहा है अभी चुनाव के टाइम हाँ अभी चुनाव के टाइम में चल रहा है सर अच्छा हाँ जी तो अभी वहाँ पर क्या मांग लेके बैठे हैं लोग वो वो तो बोल रहे हैं कि ट्रेल तक पानी दो हमें पानी का हम लोगों ने के खेत के अंदर बीज तो बो दिए हैं वो हमारे बीज ही फालतू में जा रहा है या तो फिर पहले ही गवर्नमेंट को या नहर विभाग को बोलना चाहिए कि भाई हम पानी नहीं देने वाले हैं तो हम खेत में बीज तो नहीं डालते हैं ना अच्छा कितने किसानों ने खेती आ... सब यानी हंड्रेड परसेंट किसान जो भी है हाँ सारे किसान हाँ, सारे किसान हैं अच्छा तो वहाँ पर तो वहीं चलते हैं फिर एक बार वहीं चलते ये होती गाँव पंचायत है जिसको यहाँ के सांसद जी ने गोद लिया था आदर्श गाँव के तौर पर और हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं इस जगह से लूनी नदी जो है वो महज डेढ़ किलोमीटर की दूरी पे ब
और आज जो है मिंगसर या मार्क्सीस की पहली तारीख है रबी की फसल बोने का समय है लोगों ने फसल बो भी दिए बीज डाल दिए हैं लेकिन पानी नहीं है दिक्कत यही हो रही है ना हाँ क्या नाम है आपका लूना राम नाम है लूना राम जी अच्छा आप कितना खेत है आपके पास मेरे पास दस बी का खेत है क्या क्या बोया आपने जीरा बो के रखा है जीरा बो के रखा है जीरा जीव का बेरी पानी है नहीं सर हमने डिमांड भर लिया और पानी नहीं है अच्छा डिमांड वाली पानी नहीं पानी नहीं है अच्छा तो पानी आ, हर साल ये समस्या आती है इसी साल हो रहा है इसी साल में पहली बार ये सलू हुआ है सर अच्छा इस साल आपको पानी नहीं मिला चुनाव का मौसम है राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं सात दिसंबर को और चुनाव के मौसम के दौरान भी फसलों का मौसम है और जो हर साल आता है चुनाव पाँच साल में एक बार आते हैं नेता आते हैं बयान देते हैं वायदे करते हैं किसान को हर साल खेत में अपनी फसल उगानी पड़ती है अपनी जीविका चलानी पड़ती है तो आपके पास दस बीघा खेत है कितना खर्चा लग गया अभी तक हमारे पास अभी अस्सी हजार रुपया खर्चा करके बैठे हुए उनपे अच्छा पानी नहीं है पानी नहीं है और पानी अगर आपको अगले दस दिन नहीं मिलेगा तो, तो बस हमारा दस दिन ही है फिर बाद में फसल कोई काम की नहीं है सर अच्छा उसके बाद कोई काम कोई काम की नहीं है बस आपने कोई शिकायत की मतलब कहीं पे बातचीत की कहीं पे हमने तो बहुत फोन करते कोई कहते कल पानी आएंगे परसों आएंगे हम तो बैठे अब क्या करे कल आएगा परसों किसने बोला ये कल आएगा परसों आएगा सब जैन साहब बोल रहे हैं कि कल आ जाएंगे परसों आ जाएंगे अब तो क्या करें पानी दस दिन रहे बाकी फिर बाद में कोई मतलब नहीं है पानी का अच्छा तो आपने धरना भी दिया था कहीं पे धरना तो आज ही जा रहे थे कल ही जा रहे कोई फोन उठा रहे नहीं कोई फोन भी नहीं उठा रहा है अच्छा आपका क्या नाम है ना वेला राम सर वेला राम जी अच्छा आपका खेत है खेत है जी कितना बीघा पंद्रह बीस बीघा सर बीस बीघा है क्या क्या बोया अभी जीरा गाँव रायडा अच्छा जमी मात पर वो या वो सोटे आपरा है सूखा पड़े है पानी वगैरह अच्छा तो तने कितना रिपे ला गया था ना रिपे तो ला गया बस लाख रिपे लाख रिपे ला गया लाख रिपे ला गया सा काम काम लगाए एक लाख एक लाख जब खेल या जब जमी मात बात रहे आपरा सोटे आपरा पाइप लाइन ला एक सेकंड एक सेकंड एक आदमी हाँ कहाँ कहाँ ख तेल एक मिनट साहब एक आदमी एक समय में एक आदमी बोले हाँ दो धर्म बाले वाला तेल रखेड में हाँ सर तो इमा एक लाख रुपये लागे हाँ सर और पानी ये साली को दायो ना ये साली पानी आया ही हो बस आये क्रिल आये हो सालू क्रिल नया आये हो तो मैं न करो सालू आपने सालू आपने करो हाँ सर क्या नया पानी क्यों नहीं आ रहा है पानी स अब दस दिन का है दस दिन का खेल है पानी नहीं आएगा तो सब किसान घर पे बैठेंगे अच्छा घर इस बार फसल चौपटो चौपटो जाएगी सर रबी की अच्छा ये खरीब की फसल जो थी चौमासी की ये कैसी हुई थी आप चौमासी की बिल्कुल नहीं सर अच्छा अंदर मारे नीचे नहीं था और इस पानी भी नहीं आया नहर में और बारिश कैसी थी बारिश बिल्कुल नहीं साहब अच्छा बारिश भी बारिश भी नहीं दुष्काल की स्थिति है अच्छा दुष्काल की स्थिति है हाँ अच्छा ये इनका कहना है कि खरीफ की फसल भी जो है इनकी चौपट हो गई और रबी की फसल के ऊपर जो सारी उम्मीदें थी वो पानी के साथ में बह गई तो पानी आ नहीं रहा है तो फसल भी बह गई है आपने कितना खेत लगाया देसी पांच बीघा सर पांच बीघा क्या बोया पांच बीघा में पांच बीघा सर जीरा बोया अच्छा पचास किलो गेहूँ दूसरा जीरा बोया अच्छा डेढ़ दो सौ पाँच लेन ले गई जैन के साथ मोटर लगवा दो मालूम मोटर नहीं चालू करेंगे मोटर लगवा दो मोटर लाई केबल लाई और सब लाए और पानी सारा खत्म कर दिया पानी नहीं दिया लाइट बंद करी लाइट बंद कर दी लाइट बंद कर दी लाइट होने से क्या हुआ पानी नहीं सर अच्छा तो लाइट भी नहीं पानी भी पानी भी नहीं तो एमपी साहब ने गोरी के लेके बैठे हैं एमपी साहब ने कुछ कार्य नहीं किया एमपी साहब वो लेके बैठे हैं एमपी साहब ने कोई काम नहीं किया कोई काम नहीं किया आप एमपी साहब के पास में ये शिकायत लेके गए थे नहर की कितने दिन से अरे साहब हमेशा देते हैं अभी फोन नहीं उठा रहे हैं आचार संहिता हमारे लग गई कोई हमारे पास कुछ नहीं है अच्छा उनका कहना की आचार संहिता लग गई चुनाव का मौसम है और आचार संहिता अच्छा बहाना है मतलब नेताओं के पास है आप समझदार आदमी लगते क्या नाम है आपको वैसे सब लोग समझदार ही है नौजवान आदमी क्या नाम है आप मेरा नाम राजू राम है क्यों नहीं आ रहा पानी क्या बताया मतलब पानी बोल रहे हैं कि अवैध चला रहे हैं इंजन इसलिए पानी नहीं आ रहा है अवैध इनका आरोप है कि आप लोग अवैध इंजन चलाते हैं हाँ। इस वजह से पानी नहीं आ रहा है ये लोग कुछ बोल रहे थे कि पानी जो है नहर टूटी हुई भी है बीच में से हाँ बीच में से टूटी हुई है जहाँ पे गेट लगवाने थे वहाँ पे गेट नहीं लगवाया जो भी नहर का काम है वो बीच में अधूरा ही पड़ा है अच्छा नहर का काम जो है अधूरा कहा कितनी दूर का काम अधूरा पड़ा है हर जगह पे जो गेट लगते है बीच में वहाँ पे गेट कहीं पे नहीं लगाए जो की पानी का माप रखने को होता है वहाँ पे कहीं पे भी नहीं लगवाया है सभी काम अधूरा ही पड़ा है सबका काम अधूरा हाँ। पड़ा है इस वजह से तो कितने किसान इस वजह से परेशान इस नदी से कितने कितने लोगों की सिंचाई होती है करीबन दो तीन हजार लोगों की फसल ऐसे ही खराब होगी फसल ऐसे ही खराब होगी हाँ। आपने खेत में बीज डाल दिए हैं लेकिन हाँ। पानी नहीं है 
अच्छा मनोहर सिंह जी हमारे साथ में एक मिनट मनोहर सिंह जी आप आ जाइए आप बेहतर समझा पाएंगे एक मिनट आ जाइए आ जाइए क्यों बोलना तो आपको ही पड़ेगा ना मतलब आप सभी लोगों की समस्या है अगर जब जेन प्रॉब्लम है तो बताना तो पड़ेगा ही आप लोग इतने दिन से धरना दे रहे क्यों पानी क्यों नहीं आ रहा नहर में क्या दिक्कत क्या आ रही है पूरा सिस्टम सही तरीके से लागू नहीं हुआ है अच्छा लोग अवैध पानी भी ले रहे हैं और वैसे कुओं में भी डाल रहे हैं अच्छा सिस्टम नहीं है पूरा पूरा सिस्टम नहीं है तो इसमें जो इनका कहना है कि अवैध तौर पे जो इंजन लगा रखे हैं इस वजह से सरकार ने पानी रोक रखा है क्या यही वजह है या कि नहर का काम पूरा नहीं हुआ है सरकार ने पानी नहीं रोका है यहाँ के जो अधिकारी है ना उनकी सही व्यवस्था नहीं है अच्छा कभी दो दिन कोई मंदिर बंद कर देते दूसरी जगह चालू कर देते हैं अब आज दो दिन से ये बंद है दो दिन से ही बंद है कितने दिन से बंद है ये पीछे रतोड़ा जो है ना वो दो दिन से बंद है अच्छा ये रतोड़ा दो दिन से बंद है उसे अच्छा तो आप लोगों को अभी कितने दिन में अगर पानी नहीं मिलेगा सारा मामला चौपट हो जाएगा अभी सात आठ दिन है इसमें अगर मिल जाए तो ठीक है अच्छा फिर 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 सीजन चली जाएगी अच्छा अधिकारी फोन नहीं उठा रहे लगा रहे अच्छा तो अधिकारी क्या कोई फोन है आप लोग गए नहीं वहाँ पे अधिकारी होंगे यहाँ पे धरना वरना देने वहाँ जाके क्या करेंगे पानी तो यहाँ अधिकारी आएंगे तो यहाँ भी सिस्टम चालू होगा वहाँ ऑफिस में तो क्या है उनको बुला के तो लाना पड़ेगा ना फिर वो कह रहे आ रहे आ रहे यूँ करके दिन निकाल दिया कह रहे हैं आ रहे हैं तो इस इस नहर से जो ये कैनाल जा रही है सर्विस कैनाल लूनी नदी से आ रही है इससे कितने गाँव की सिंचाई होती है इधर इससे छः गाँव की है छः गाँव छः गाँव की तो छः गाँव में कहीं पे भी पानी नहीं है नहीं अब जैसे आ गया ये है थोड़ा बहुत है बस थोड़ा थोड़ा अच्छा ये इस इसमें आप जो पाइप लगा के खींच लो हाँ वो कितने कब मात्रा में हो हम लास्ट बैठे बाईस एक बीस बाईस बाईस नंबर दस लूट हुआ पंचायत सबरा भीतर का मैं पानी हमारे एक साठ पानी नहीं आया सा एक एक बूंद पानी नहीं बूंद पानी नहीं आया बूंद अच्छा हम लास्ट एक बीस एक बीस बाईस लास्ट नंबर है हमारा अच्छा वहाँ तक पानी पहुँचे पहुँचा नहीं यहाँ ही खत्म हो जाता है रामपुरा रामपुरा हुदी पानी से आता है अच्छा यहाँ से खत्म आप क्या कह रहे थे आप कौन पानी नहीं आता साहब बीजे आप में से किसी की बात हुई थी क्या सांसद जी थे सांसद जी जिनका ये गाँव बात नहीं करता हमने नेता लोग तो फरते आज दिन हवा रहे हवा पर मैं बता हुआ दिन काट दिया चार पाँच दाड़ दंद रहा है आप सीजन का खरीब फसल मान लो वर्षा दू मौसम तो मारे बारिश गतु नहीं थी काल तो काले तो हाँ नमे काल हाँ नमे काल मवेशी तरी मरे बिल्कुल पानी नहीं घास हाँ। नहीं सब माल मवेशी तरी मरे और नहर नर्मदा का पानी छोड़ा वो भी मामूली छोड़ दिया हाँ जो डिकिया बनी ही वह उसको कोड़ी कोड़िया हर जगह फूटी ली है बना भी नहीं है और जहाँ तक मशीन इंजन में फिट कर नहर कौला नहीं रहा वो पानी भर गया है दो साल हो गया उसको कोई गवर्नमेंट संभाली नहीं ली ली और मैं माल मवेशी सब तरस मर रहा है और ये अब आज ये भीड़ कर रहे हैं वोटों वाज देख आओ 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 मोहरे पास में आओ और मोहरे पास में कोई नेता नहीं आया था मोहर माल मवेशी तरी मर रहा है उसको ये आप कोई कोशिश हो तो पूरी भेजिए और माल मवेशी रे पास से कोई भी व्यवस्था कर जाए ये आपका क्या नाम है वृद्धाराम प्रजापत होतीगम अच्छा वरदा राम जी की जो बात है इन्होंने राजस्थानी में कही मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेट कर देता हूं इनके कुल कहने का मानना यह है कि पिछले कितने ही सालों से अब नेता लगातार ये बोल रहे हैं कि आइए आइए वोट करिए लेकिन कोई नेता हमारी बात सुनने के लिए नहीं आता हमारे मवेशी हमारे खेत जो हैं वो बिना पानी के सूखे पड़े हैं और हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है और ये इस पूरे के पूरे मामले को अगर आप एक लाइन में समझ जाएँ तो ये वरदा राम जी की जो बात है वो सबसे मायने की बात है सबसे सबसे मानी खेज बात है जिसकी जिसके जरिए आप ये पूरी समस्या सुन सकते हैं और छः गाँव के लगभग दो तीन हज़ार किसान जो हैं पानी की कमी की वजह से घाटा खाए बैठे हैं और ये इस उम्मीद में थे कि अगर जब उनको खरीब की फसल नहीं हुई थी तो क्या पता रबी की फसल में जो है उनके जो आर्थिक स्थिति है कुछ सुधर जाएगी जो कारोबारी फसलें हैं वो लगाने से जीरा लगाएंगे गेहूं लगाएंगे तो आपकी कुछ स्थिति बेहतर हो पाएगी लेकिन वो स्थिति बेहतर होने के बजाय बिगड़ रही है लोगों ने खेतों में बीज डाल रखे हैं और इंतजार कर रहे हैं पानी का अगर पानी नहीं आता है तो बीज की लागत भी उनको निकालनी मुश्किल पड़ जाएगी और ये सांसद देव पटेल का गोद लिया हुआ गाँव है होती गाँव है जहाँ की ये स्थिति है और यहाँ से सटे हुए जो छह गाँव है जो इसके कैनाल जिनके लिए ये लूनी नदी से निकलने वाली जो कैनाल है वो लाइफ का काम करती है उनकी स्थितियां बहुत खराब हैं आप इस एक गांव से ही समझ सकते हैं कि पूरे इलाके की
की क्या स्थिति होगी खरीफ की फसल यहाँ पर पूरी तरीके से पिट चुकी है और रबी की फसल की जो उम्मीदें हैं वो दिन ब दिन पिटती जा रही हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करना मत भूलिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा ऐप भी आ गया उसे इंस्टॉल करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा मेरा नाम है विनय सुल्तान और इस पूरे वीडियो को फिल्मा रहे थे निमाय दास आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया